সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য বিষয়ক আলাপচারিতা সুস্থতা ও প্রশান্তি অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি ডাক্তার এ কে এম জিয়াউল হক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এভি ফিস্টুলা অর্থাৎ আর্টিওভেনাস ফিস্টুলার যত্ন আপনারা জানেন ডায়ালিসিস এর জন্য প্রয়োজন হয় একটি আর্টিওভেনাস ফিস্টুলার আর্টিওভেনাস ফিস্টুলা সাধারণত হাতেই তৈরি করা হয়ে থাকে কিডনি রোগীদের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মিত ডায়ালাইসিস এই নিয়মিত ডায়ালাইসিস করা হয় আর্টিওভেনাস ফিস্টুলার মাধ্যমে আর্টিওভেনাস ভেনাস ফিস্টুলাকে ভাস্কুলার অ্যাক্সেস অথবা হিমোডায়ালাইসিস অ্যাক্সেসও বলা হয়ে থাকে এটি হতে পারে প্রাকৃতিক এটি হতে পারে আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম আমাদের হাতে যে রক্তনালীর মাধ্যমে ফিস্টুলা তৈরি করা হয়ে থাকে সেটি ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক এগুলো বিভিন্ন ধরনের নাম রয়েছে যেমন রেডিও ক্যাফিলিক ফিস্টুলা ব্র্যাকিও ক্যাফিলিক ফিস্টুলা ব্র্যাকিও বেজিলিক ফিস্টুলা আবার কৃত্রিম রক্তনালীর মাধ্যমেও এই ফিস্টুলা তৈরি করা যেতে পারে যেমন লুপ ফিস্টুলা বা আর্টিওভেনাস গ্রাফ্ট প্রাকৃতিক যে ফিস্টুলাগুলো রয়েছে এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এখানে ইনফেকশন অনেক কম হয়ে থাকে তাই চিকিৎসকগণ সাধারণত প্রাকৃতিক ফিস্টুলাগুলোকেই ন্যাচারাল ফিস্টুলাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন ডায়ালাইসিসের জন্য কারণ এতে ইনফেকশন কম হওয়ার কারণে অ্যান্টিবায়োটিক সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা কম করতে হয় রোগীর খরচ অনেক কমে আসে ফিস্টুলা অপারেশন একটি সূক্ষ্ম অপারেশন কিন্তু একটি এই অপারেশন যতটা কঠিন তার চেয়েও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং সেটি হচ্ছে একে দীর্ঘ সময় টিকিয়ে রাখা কার্যকরী করে রাখা দীর্ঘমেয়াদি ফিস্টুলার জন্য বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় আসুন জেনে নেই বিষয়গুলো যে হাতে ফিস্টুলা অপারেশন করা হয়েছে সেই হাতে ডায়ালাইসিসের কেনুলা বেজিত অন্য যে কোনো ধরনের কেনুলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে যেমন পরীক্ষার প্রয়োজনে ওই হাত থেকে কেনুলা করে রক্ত নেওয়া যাবে না অথবা এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতার জন্য রুগীকে রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য ওই হাত ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে একই সাথে এই হাতে বারবার ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ পরিমাপ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে যে হাতে ফিস্টুলা করা হয়েছে সেই হাতে সেই হাতের দিকে চাপ দিয়ে বা ভর দিয়ে বা কাত হয়ে শুয়ে থাকা যাবে না যখন আপনি শুয়ে থাকবেন এই হাতটি থাকবে একটি বালিশের উপরে আরামদায়কভাবে ভারী কাজ থেকে পরিহার করতে হবে এই হাতে ওজন বহন করা যাবে সাধারণ মাত্র পাঁচ কেজি অর্থাৎ দশ পাউন্ডের মতো বাম হাতে বা যে হাতে ফিস্টুলা করা হয়েছে সেই হাতে যে কোনো ধরনের স্ট্রাপ বেল্ট চুরি বা ঘড়ি ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকতে হবে চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী অপারেশনের পরের দিন একবার এবং পাঁচ দিন পর একবার ড্রেসিং করাতে হবে দশ থেকে বারো দিন পর ক্ষত শুকনো থাকলে সেলাই কাটানো যাবে এছাড়া হাতের সুরক্ষার জন্য হাতে অ্যালবো ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে ফিস্টুলা মেচুর হওয়ার জন্য দ্রুত মেচুর হওয়ার জন্য হাতে একটি নরম বলের ব্যায়াম করা যেতে পারে অপারেশনের পরে চিকিৎসক আপনাকে যে ব্যবস্থাপত্র দেবেন সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যথার ওষুধ থাকবে সেগুলো নিয়মিত সময়ে নিয়মিতভাবে সেবন করবেন এবং ইনফেকশনের জন্য যাতে না হয় এই জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এছাড়া পরবর্তীতে এই হাত যে হাতে ফিস্টুলা করা হয়েছে সেই হাতে ডায়ালাইসিসের কেনুলা ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের কেনুলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্য কোনো যে কোনো ধরনের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে ডায়ালাইসিস করা হাতে বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এই হাতে অপারেশনের পরে কিছু ব্লিডিং হতে পারে অল্প ব্লিডিং হলে ভয়ের কিছু নেই কিন্তু যদি অনেক ব্লিডিং হয় কিংবা ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে তাহলে একটি পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে এই ব্লিডিংয়ের স্থানটি বেঁধে ফেলতে হবে এবং নিকটস্থ হসপিটাল বা আপনার সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এই স্থানটি পরবর্তীতে লাল হয়ে যেতে পারে অথবা এখানে পুস তৈরি হতে পারে সেই ক্ষেত্রেও আপনি আপনার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করুন এবং নির্ধারিত ঔষধ সেবন করুন ফিস্টুলা করা স্থানে হাতে কম্পন অনুভব করা যায় এবং স্টেথোস্কোপ দিয়ে শব্দ শোনা যায় নিয়মিতভাবে এই শব্দ বাসায় শুনুন এবং হাত দিয়ে ফিল করুন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এই ফিস্টুল ফিস্টুলাটি কার্যকর রয়েছে কি না যদি কখনও আপনি অনুভব করেন যে ইয়েস যে এখানে শব্দটা কমে গেছে বা হাতে কম্পনটা কম পাচ্ছেন তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে এখানে কোনো ধরনের অসুবিধা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন দ্রুত যোগাযোগ করলে একটি ফিস্টুলা বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং এটি দীর্ঘদিন কার্যকর রাখা সম্ভব আপনার হাতে যে ফিস্টুলা অর্থাৎ আর্টিওফেনাস ফিস্টুলাটি রয়েছে একে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করার জন্য আপনি আপনার সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ধরনের অসুবিধায় আপনি আপনার বিশেষজ্ঞ সার্জন এবং কিডনি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন ধন্যবাদ দর্শকবৃন্দ সুস্থতা ও প্রশান্তি এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমাদের সাথেই থাকুন